Campy anziehen. Und die Sache ist, wir haben es einfach in jedem Kampf jetzt. Äh, joa. Jetzt, wo ich hier gerade den Bug Maniac lese, erinnert euch noch an den Sprite von den Käferfreaks aus Oras? Die waren schon sehr freakig. Hm. Also irgendwie war es eben schon ein bisschen cooler. Ich sehe ja schon die ganzen äh, etwas geschlängelten. Hoffen wir einfach mal, dass Magma eine Feuerattacke hat. Oh, Feuerpunch sogar. Richtig gut. So. Beauty vielleicht kannst du auch noch gleich auf die Fresse hauen. Ich muss gerne das Magma so für so eine gute Attacke direkt lernt. Nice. Gleichen wir uns hier einmal durch. Heilen uns einmal und gehen dann wieder zurück. Dann haben wir zumindest den Weg Richtung Wiesenfloh schon mal offen. Übrigens, wusstet ihr schon, dass der Metaflohtunnel von Metarost und Wiesenfloh kommt und der gar nicht Metallflohtunnel heißt, wie manche komischen Leute früher dachten? Der hat nämlich nichts mit Metall auf dem Boden zu tun. Fun Facts, die, eure, die euer Leben bereichern werden. Das ist okay, wenn ich jetzt einen Biss habe. Nice. Wobei ich sagen muss, ich glaube... Das mit Rettern und Arbok ist mir wahrscheinlich früher als Kind auch mehr oder weniger direkt aufgefallen. Es gibt sicher Leute, denen ist das wahrscheinlich nicht so schnell aufgefallen. Aber ich habe einfach irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Tick im Kopf, dass wenn ich äh, irgendwelche Wörter sehe, die jetzt... Wobei, eigentlich mache ich das, glaube ich, bei fast jedem Wort, bei fast jedem Wort, dass ich das gerne einfach mal komplett umdrehe und einfach mal gucke, was für ein komisches Wort da rauskommt. Äh, Aria... Ariagami, danke für sechs Monate treu. Super geil von dir. Also es, es ist egal, jedes Wort, was ich mir angucke, drehe ich mir einfach gerne mal so ein bisschen im äh, Kopf ein bisschen um, wenn ich länger auf den Namen gucke. I don't know, warum, aber... Joa. Oder Anagramme bilden, ja, mal sehen, was, was könnte man, aber wenn man da ein bisschen dreht und da ein bisschen dreht, kommt ganz komische Sachen raus. Deswegen, sowas fällt mir dann ziemlich direkt auch auf. Na, ah, nichts, wo ich jetzt einen von den beiden Reiten schicken könnte. Ich überlege gerade. Girafarek ist auch so eins. Was ja vorwärts wie rückwärts gelesen gleich ist. Und auch direkt auch aufgefallen. Alex ist doch gerade ein ziemlich gutes Pokémon hier für die. Oder ho oh. Hm. Weil ho auch eine gute Bedeutung hat, weil es ja irgendwie König des Feuers bedeutet. Ich finde es manchmal echt cool, wie im Japanischen einfach so oder unsere Wörter im Japanischen teilweise so kurz klingen. Und wahrscheinlich andersrum genauso, dass es dann äh, in anderen Sprachen dann dafür wieder äh, genauso anders ist. Ultra lange Wörter in anderen Sprachen ist bei uns einfach so, keine Ahnung, drei Buchstaben. Aber weißt du, ho -O. Ist ja eigentlich nicht so viel. Und Japanisch, ho -O. Und bei uns König des Feuers. Ne?
So. Dann sind wir hier jetzt erstmal fertig. Auf der Route. Science. Naturwissenschaften! Deutsche Wörter muss man immer rausschreien. Damit man den auch so ein bisschen Leben einhaucht. Man sieht bei manchen Pokémon doch recht schnell, wo der Name herkommt. Und bei manchen anderen Pokémon muss man sich irgendwo noch das A von Medusa raussaugen. Ich könnte eben noch schnell ein Eves 2 fangen, fällt mir gerade ein. Oh, Wally. Don't. Wo hat er meine Nummer eigentlich her? Wenn man so drüber nachdenkt. Als ob die mich sieht. Zurückst du eigentlich One Piece Unlimited Cruise? Ich habe das seit Jahren nicht mehr gespielt. Du wüsste auch nicht, warum es noch nochmal spielen sollte aktuell. So. Hat Heiko eigentlich jemals gesagt, wo er unsere Nummer her hat, um uns anzurufen? Weil. Wen kennt der, der unsere Nummer haben könnte? Professor Birk kennt er ja eigentlich nicht. Stimmt. Was ist unser Vater für ein Arsch? Gibt einfach irgendeinem random Jungen unsere Telefonnummer. So. Packen wir einmal Eve nach vorne. Huch, oh, und Gracie ein Item. Okay. Grace hat random einen Superball dabei gehabt. Dann fangen wir jetzt eben noch Eve Nummer 2. Und dann haben wir, denke ich mal, erstmal genug Pokémon. Und ich würde dann erst wieder neue fangen, sobald wir mal... Ja. Sobald Runde 1 komplett tot ist. Was ich nicht hoffe, dass das passiert. Ja, Eve fängt sich selber. Schon. Oh, Moment, Moment. Jetzt hätte ich fast noch einmal drauf gespuckt. So funktioniert Pokémon fangen nicht. Nur so lange auf den Gegner spucken, bis er sich fast nicht mehr bewegen kann. So. Dann haben wir jetzt einmal eine Runde Pokémon und einmal eine Runde Ersatzbank. Spuckt bitte übrigens nicht auf andere Menschen. Auch gerade in der aktuellen Zeit nicht. Gerade jetzt. Spuck bitte jetzt aktuell auf keinen anderen Menschen. So, dann können wir uns einfach mal merken ungefähr. Bis Malvenfloh haben wir alles gefangen. Oder bis Wiesenfloh halt von mir aus auch. Ihr dürft nur auf andere Menschen spucken, wenn ihr den Mundschutz tragt. Ja, weil ihr euch dann im Endeffekt einfach selber anspuckt damit. Und selber anspucken ist okay. So. Wie sieht es aus vom Level her? Boah. Ich könnte auch noch hier die umliegenden Leute im Mai übernehmen. Äh, Tatsuya, danke für zwei Monate Treue. Super geil von dir. Und werft doch bitte keine Bälle auf am Boden liegende Personen. Wenn irgendjemand vor euch zu Boden gegangen ist und nicht mehr aufstehen kann, dann helft ihm auch ruhig gerne auf. Nicht nachtreten, nicht Sachen nach ihnen werfen. Und am besten... Ich will schon wieder debated. Ich dachte, das ist schon wieder ein Kaioga, aber nein, es ist nur ein äh, Weilord. Tut am besten keinen Leuten am Boden weh. Das ist nicht nett. Ich muss schon sagen, Kaioka und Weilord sehen so in der Rückansicht schon recht ähnlich. Ist einfach nur ein großer blauer Blob. Hilft ihn auf und werft dann den Ball. Das ist okay, wenn sie stehen können, sich potenziell wehren. Und wenn die Person das will, gut, wenn sie möchte, dass man Sachen nach ihr wirft und nach, nach ihr tritt. 
Dann nehmt das erstmal schriftlich. Sonst kann es immer noch am Ende gegen euch verwendet werden. Lasst euch von, eu von der Person unterschreiben, dass sie getreten und beworfen werden möchte. Also wenn die Leute nicht unbedingt gerade geil drauf sind, tut ihnen bitte nicht weh. Sage ich zu euren Willen, ne? Ja, andere Leute sind ja egal, aber wenn ihr dann Sachen anderen Leuten wehtut, könnte es sein, dass ihr dann, weiß nicht, dafür den Knast musst oder so. Und das würde heißen, dass ich weniger Zuschauer habe. Das würde heißen, dass ich irgendwann auf dem absteigenden Ast bin und das wäre nicht so geil. Dementsprechend tut keinen Leuten weh. Geht nicht in den Knast und guckt weiter die Streams. Ich kann auch einfach mal einen Roselia rausholen. Deswegen gibt es auch einen Ehevertrag. Da hat man safe alle Möglichkeiten. Wenn im Ehevertrag drin steht, du darfst deine Frau verprügeln, dann solltest du es trotzdem nicht tun. Uh, Mega Drain. Nice. Und wenn ihr in den Knast wollt, schreibt vorher eine Vollmacht für jemanden, der euer Abo hier weiterführt. Perfekter Plan, Alex. Genau so. Für solche Aussagen bist du Mod geworden. Haben wir jetzt den Weg zum Strand frei? Einmal pro Stream einschleimern. Ja. Der berühmte Angriff, um seinen Verteidiger zu holen, ist dafür da, seinen Sub zu verlängern. Ja. Bis im Knast rufst du erstmal nach draußen an. Verlängern den Sub. Du weißt welchen. Äh, so, du willst eh nicht kämpfen, aber der da. Ja gut, vielleicht kann's... Ich weiß gar nicht, wie ist es? Das ist jetzt eine sehr seltsame Frage. Ja, ich gebe es zu. Aber hat jemand so, einen, äh, so ein Gefängnis in Deutschland... Leo, bitte, hör auf, ein Togepi zu sein. Ein Gefängnis in Deutschland mal wirklich gesehen von innen? Oh, Gracie ist ein Mopsi. Nice. Äh, Revenge könnte ich machen darauf, ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Hat irgendjemand schon euch, von euch irgendwie schon mal irgendwie ein Gefängnis in Deutschland von innen gesehen? Ja. Ne? Wie? Wo? Ich weiß nicht mehr, wir waren auch irgendwann in der Grundschule oder in den Kindergarten mal in dem Gefängnis und haben das besichtigt. Okay. Erstmal in der Grundschule in den Knast gehen. Ja! Bewegte Kindheit. Also ich kenne es halt auch nur von Dokus, aber die sind auch schon ewig her. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie heutzutage Gefängnisse aussehen. Man kennt es halt immer von den Filmen und da sind es ja die größten Dreckslöcher, die es gibt. Also keine Ahnung. Ich würde ja mal behaupten, in Deutschland ist es eigentlich auch selbst im Gefängnis noch relativ human. Sprich, du hast da dein kleines Kämmerchen mit einem Bett, einem Tisch und einem vielleicht sogar einem Fernseher. Ich weiß es nicht. Ja, Russland, Gefängnis. Deutschland, Hotel. Ich weiß ja, ob die heutzutage vielleicht auch sogar irgendwie Internet haben mit begrenztem Zugang. Wir rufen jetzt schon wieder an. Wer auch immer Isabel ist. Ach so, das ist die da unten. Mit ihren Minen und Plusler. Äh, okay. Leo und Gracie. 
try again. Bitte keine Togepies. Internet ist tabu, die dürfen auch keinerlei elektronische Geräte mitführen. Na gut. Aber es lässt sich da drin trotzdem leben. Anscheinend. Die Drum machen. Ich glaube, ich lasse es aber auch lieber. Also ich glaube, ich würde auch nie in ein Gefängnis gehen wollen. Ist, glaube ich, nicht so meins. Und ich hoffe, dass ich auch nie hier irgendwie was mache. Sei es nun aus Versehen oder nicht um da drin zu landen. Kannst du bitte den Sand für dich behalten? Also Gracie haut rein mit ihrem äh, Tackle. Das ist nur ein Tackle. Das war doch gerade der Sand an Spread, der ihm den Mittelfinger zeigt, oder? Beziehungsweise nicht der einem selbst den Mittelfinger zeigt, sondern der seinem Trainer den Mittelfinger zeigt. Moment. Mal kurz im Pokédex gucken. Äh, Wo ist er denn? Da. Der zeigt so einfach so quasi nach hinten in den Mittelfinger. Am Motto, ja, leck mich, Trainer. Ich gehe nach Hause. So. Ich glaube, dann können wir jetzt auch erstmal in die Arena reingehen. Dann kann ich jedem noch einen Sonderbonbon reindrücken. Wir sind alle auf 20. Und dann schauen wir mal, wie, wie die nächste Arena so wird. <lacht> Niemand sieht <lacht> beim Mittelfinger zeigen so cute aus wie Sandan. War das echt Christians hunderttausendster äh, Sub mit dem Namen? Oh, ich sehe gerade, Eve war sogar nur auf 18. Und Eve möchte seine Milch trinken können. Ne, lass mal. Wunderschön. Die Frage ist, hat sich jetzt jemand wirklich extra dafür den Account gemacht oder war der vorher schon da? Ja, fünf Normalos und ein Entei. Alex wollte halt mal wieder Special sein. Das sind sogar wirklich alle normal Pokémon. Nice. So. Dann speichern wir nochmal. Und latschen erstmal durch die Arena. Und gucken mal, wie schlimm die erstmal schon mal wird. Also ich will ja jetzt auch nicht keinen komplett easy peasy Kampf gegen Walter haben. Ich möchte aber auch bitte nicht sechs Wasser-Pokémon haben. Bitte keine sechs Karpadore. Ähm. Okay. Gracie ist mal wieder Legend. Okay. Ich hol mal Stella rein. Das ist nämlich das Problem bei so manchen Legendären, die man eigentlich erst sehr viel später fangen würde. Die haben noch keine guten Attacken. Xenia, danke für 21 Monate Treue. Super geil von dir. Hab ich zufällig Adrenalin? Das hat nämlich gerade schon eine ganze Menge Schaden.
Yes, Adrenalin, go. Lö ist gerade jetzt richtig in Fahrt und verprügelt einfach alles. Boah, ja, es tut weh, was die da gerade macht. Jo, einfach wegschlagen. So, wer kommt jetzt noch? Noch Meditier. Das ist wieder die alte Gewohnheit. Eigentlich ist es wahrscheinlich irgendwie Mediti oder so. Von Meditieren. Mediti. Oh shit. Stimmt, das ist keine Psychoattacken. Aber gut, dass es auf das Falsche geht. Aber, Gewohnheit von damals, ich nenne es immer noch Meditier. Weil, keine Ahnung. Kleiner Jan hat irgendwie nicht so ganz verstanden, dass IE einfach als I ausgesprochen wird. Und deswegen habe ich es immer Meditier genannt. Ich habe auch früher auch immer Kyogre gesagt. Weil ich es einfach so ausgesprochen habe, wie es da steht. Aber Groudon. Fragt mich nicht. Groudon sah halt aus wie Ground. Also habe ich ihn Groudon ausgesprochen. Kyogre sah aber nicht aus wie irgendetwas. Also habe ich es Kyogre ausgesprochen. Weil, naja. Ich hatte keine Ahnung, was der Name bedeuten soll. Also habe ich ihn Kyogre genannt. Ich weiß auch heute aber noch nicht, was Kyo Kyogre bedeuten soll. Weil ich denke mal, dass Leo ein Hornlio ist. Aber Gracie regelt. Ähm, dass Groudon wirklich von Ground kommt. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo Kyogre herkommt. Gut, und Rayquaza... War irgendwie auch, finde ich, selbstverständlich, wie man es ausspricht. Kometen, eine Attacke, die da auch gefühlt nie eingesetzt wird. No! Bald ein Gerner für dich. Doppelkampf noch hat. Also das Ogre, Ogre ist okay. Aber was ist das Key? Leo ist ein Mopsy. Und sollte raus aus diesem Kampf gehen. Legi Counter ist schon wieder zwei hochgegangen. <lacht> Bei Groudon erstmal gut rund gelesen. <lacht> Jetzt stellt ihr einfach mal Groudon vor, wie er, keine Ahnung, auf seinem Sofa sitzt und erstmal ein paar Tischdeckchen häkelt. Ich muss leider bei Gudrun eher an, seine, an eine Oma denken. Es tut mir leid für Leute, die Gudrun heißen. So. Rip Eves Verteidigung. Jetzt 
nicht Eve angreifen können. Nice. Hm, das reicht nicht. Der Ente sieht von hinten auch schon ein bisschen seltsam aus. Wenn man nicht weiß, was es darstellen soll, dann sucht man da wahrscheinlich erstmal, ich weiß nicht, nach irgendwelchen Formen, die man erkennen kann. Groudon mit Hexenbesen. Ente sieht von vorne auch manchmal komisch aus. Ente hat irgendein... Äh, ja, irgendein Sprite. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Der sieht aus wie so auf einem äh, Passfoto. Einfach so. Weißt du, aus, welcher, aus welchem Spiel das ist, dieses Passfotobild von Ente? Nein, das ist das äh, Dream World. Also... Hm. Das seht ihr ganz gut in einem von den Soul Links wo wir mal ein NT hatten. Da habt ihr gerade einfach das perfekte, äh, ja, Passfoto NT. So, du meinst bis 24 gehen die hoch. Vielleicht haue ich mich dann eben noch auf 21. Weil ich das Gefühl habe, sonst wird mich Walter gleich vernichten. macht er ja nämlich sehr gerne. So. <lacht> Eve hat gelernt zu schreien. Das ist schön. Und jetzt sechs Wasser-Pokémon. <lacht> Nein. Ich... Ja gut. Die würde ich nehmen. 